GarnStateFightScene.com here with Jonathan Marcello, who is victorious tonight. It was your first bout in America. Pretty good performance. You fought a tough guy. You got tired a little bit late. Were you hoping to knock him out, or were you happy with the 10-round decision? Fue una pelea bastante difícil pa, este, porque el oponente fue un oponente bien fuerte. Parecía que te estabas cansando en los últimos asaltos. ¿Te sientes satisfecho de este tipo de pelea tuya aquí en los Estados Unidos? Bueno, sí, me siento satisfecho porque, bueno, quiero decir la verdad. Es bueno decir la verdad. Nada más tuve una preparación de 15 días. Pero igual gracias al entrenador Bush, a Pimpín, que me empujaron mucho, al señor Nelson, que estuvo aquí presente también. Entonces yo, yo lo quiero decir que acá en Estados Unidos ni una pelea es fácil. Ganar en Estados Unidos no es fácil. Y yo lo he demostrado, así que, que nada, las peleas duras se me vienen a montón y yo no soy para esto. Así que si no tienes miedo, si no temes, tú sigues para adelante. He's saying that uh, he doesn't want to lie to anyone. He was only here in the United States altogether 19 days, and his preparation for this fight was strictly 15 days. But uh, he knows that coming to the U.S., he's got to fight the best guys, and they're all best uh, tough fights. And that's why he wants to stay here. He wants to stay here and fight the, with the very best. Uh, you were a huge draw on Peru, as I previously mentioned during our interview the other day. You fought in front of a smaller crowd today, but there was a lot of people uh, approving dissent I didn't know about. Do you plan to fight here more in the United States, or was this just a, a one-time showcase? Esta pelea, este, él vio que tú tenías muchos fanáticos aquí y como él había dicho anteriormente, tú tenías muchos fanáticos en YouTube que te ven por la por la internet. Este, tú te vas a quedar aquí en los Estados Unidos. Aquí es donde tú vas a hacer tu carrera y qué él puede decirle a los fanáticos americanos. Bueno, la meca del boxeo es acá en los Estados Unidos y por, y, y por obvia razón tengo que hacer mi carrera acá en los Estados Unidos. Quien es campeón mundial en Estados Unidos es campeón de verdad, porque acá en Estados Unidos donde, donde se hacen lo, las grandes peleas del mundo. Entonces a, la, a, lo, a, lo, a los americanos decirle que van a, van a confiar, van a ver que un peruano va a el título del mundo. He's saying that yes, this is the mecca of boxing and this is where I have to stay. I'm very happy with all my my corners, my my the people that are taking care of my career. This is where I'm going to be. This is uh, where I have to be. And not only am I going to be uh, a good fighter in my country, I'm going to prove to the U.S. that I'm also a very good fighter. Uh, you opened up to light tonight with a lot of your punches. You did take some shots in exchange. You've been known as a crowd fighter. Do you think maybe you stepped it up a notch a little bit and, and tried to do maybe a little bit too much to impress the crowd? As I see, you do have some, you know, some swelling on you and you do have a cut over your eye. Fue una pelea en la cual tú trataste de darle el todo a, a la fanaticada y diste buenos golpes allá adentro y fuiste para tratar de noquearlo, pero también cogiste bastantes golpes. Ve que tiene una cortada por arriba de la ceja. Es parte de lo que tú querías darle a, a, la, a la fanaticada ese tipo de pelea para que supieran que ha llegado un Jonathan Maicelo a los Estados Unidos. Como dije antes, quien está en esto no tiene que tener miedo. Yo con cortes en la cara, este, yo vengo de un barrio muy difícil donde, donde, la, donde, donde el barrio es picante. Entonces, yo nací para esto, así que, que nada, yo, yo no quiero, yo quiero ofrecer la familia de los cortes. Si se, me, para, si se me aparece una pelea dura, yo voy a pelear dura hasta el final. Y si me aparece una pelea para noquear, voy a noquear. La cosa es que uno siempre quiere cagar limpio, pero si, la, si me cortan, yo no me voy a achicar por eso, voy a, a crecer más todavía. He's saying that, uh, uh, this type of fight that, that he, he got cut and they got cut, it's just to show everybody that he would want not to get cut or, or get any type of punches, but that's the type of fight that he had a fight against an opponent, very, very strong opponent, and he wanted to show everybody that he doesn't care about little cuts here and there. He came to fight and he came to give the crowd a good fight. Uh, a lot of your other fights, you didn't end up stopping guys. Tonight you fought a very tough opponent. You went 10 rounds. What did Jonathan Marcelo learn about himself tonight? Este, tú has peleado otras peleas a 10 asaltos. Esta pelea, él te ha visto noquear a otra gente. Pero esto fue un oponente bastante difícil. Le diste buenos golpes y se quedó de pie. ¿Qué has aprendido tú después de esta victoria de 10 asaltos? Bueno, lo que puedo decir es que hay que prepararse duro. Acá en los Estados Unidos no hay que flaquear. Y nada, el tipo tiene una cabezota dura, así que no se caía con nada. He's saying that he came here to fight. It's a guy that's got a big head and I hit him with everything and he just wouldn't go down and things like that happen. What I learned, I learned that you have to be very well prepared and uh, not to make any excuses, but those 19 days that I've only been training really uh, hurt me a little bit.
as I mentioned previously, this is your first time fighting in the United States. What is different about fighting in the United States from Peru? Esta es tu primera pelea aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia de pelear en, en el Perú y pelear aquí en los Estados Unidos? Bueno, para mí, un ring es igual en cualquier parte del mundo. No importa dónde pelee, igual yo voy a todo. For him to get into the ring, it's a ring, whether it's in Peru or in the United States. And uh, once he's in the ring, he gives it himself the very best. What do you what do you what do you, what do you believe what do you believe that you should what do you believe you should improve on? Que tú crees que tienes que que improvisar o tienes que mejorar en lo que tú hiciste en la noche de hoy. Bueno, yo lo único que creo que tengo que hacer es confiar más en mi entrenador, es trabajar más duro. Como te dije, tengo 15 días acá en los Estados Unidos, solo 15 días. Entonces yo creo que tengo que tener más preparación. Yo este no aún no me siento aún no me siento campeón del mundo. Aún no me siento campeón del mundo, no me siento gran cosa, siento que voy a perder cada día más. He's saying that what he wants to show everybody that he came in here to learn, to learn his craft. He's got to be more attentive to his corner, listen to his corner, but that he is going to improve. He doesn't want to make excuses again about the short time that he got to prepare for this fight, but next fight you're going to see a better Marcelo. Jonathan Marcelo with an impressive 10 round decision in his first fight in the United States definitely brought uh, a lot of excitement for a lot of people of proving descent and you'll probably have many new fans from the surrounding area. What do you have to say in closing and what do we expect to see next from you? Eh, Jonathan Marcelo vino a los Estados Unidos de una pelea fantástica esta noche contra un oponente bien duro. Creo que ha, eh, te ha ganado muchos fanáticos aquí en esta pelea. ¿Qué puedes decirle a todos los demás que vienen a, a verte en una futura pelea? ¿Qué pueden esperar de un Jonathan Marcelo? Bueno, van a esperar muchas cosas más grandes. Yo creo que a medida que esté más tiempo aquí en los Estados Unidos entrenando, encerrado como estoy, este, preparándome como un animal en celo, este, van a ver a un, a un Jonathan Marcelo aún mejor cada vez más. Cada pelea que tenga aquí, van a verme aún mejor. He's saying that uh, he, he wants to be here, here's where he's going to learn, he's going to learn his craft, he's going to be the very best at it, and he's got uh, complete confidence of everybody around him, and he wished that everybody would follow him and go to his next fight. You're going to see a better Jonathan Micello in the next fight out. Thank you very much, Jonathan Nelson. Thank you for translating. Okay.